evening, listeners, and this is DJ Jumps, and you're still tuning in at LA Radio. And welcome to Love Out of the News Express. Sa ating unang balita, bukod sa isang milyong multa, 12 years, kulong sa magbebenta ng botcha. Bukod sa multa, may kasama ng kulong ang mga makukuling nagbebenta at nagbabagsak ng double-dead na karne o tinatawag na botcha. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valde, pinirmahan na ni Pangulong Benigno Noy Noy Aquino III ang Republic Act 10536 na nag-aamenda sa National Meat Inspection Code of the Philippines. Sa ilalim ng inamendahang batas, itinakda na ang kaukulang multa at pagkakulong sa mga lalabag sa probisyon nito mula 6 hanggang 12 taon at multang 100,000 piso hanggang 1 milyon. Isa sa ilalim din sa pagbabago ang komposisyon ng Meat Inspection Service na siyang pangunahing ahensya na tumutukoy sa kaligtasan ng mga karneng ibebenta sa mga palengke. Sa dating batas, ang kalihim ng Department of Agriculture ang may mandatong magtakda ng administrative fine ang multa sa mga nahuhulihan ng botsya kasama na ang pagkukumpiska at pagsunag sa mga karneng double dead. Nakakaloka naman, hanggang ngayon usong-usong pa yung botsya na yan. Ang tagal na niya, tapos ngayon pa na nagkaroon ng kulong. OMG. On our next topic, babala ng Department of Agriculture na kamamatay. Bigas mula sa China, may lason. Naka, naka-alert to ang Department of Agriculture. Agriculture, ano ba yun? Agriculture sa posibleng pagpasok sa bansa ng mga bigas galing China na umanoy may mataas na lead content. Ayon kay Assistant Secretary Dante De Lima, National Coordinator for Rice Program, pinadalhan na nila na liham ang National Food Authority, Department of Trade and Industry at Bureau of Customs para matiyak na hindi makalulusot ang mga bigas na kontaminado ng lead. Hindi naman aniya lingit sa publika na maaaring ipasok sa bansa ang mga bigas na kontaminado ng lead sa pamamagitan ng smuggling. Kaugnay nito, balak din ng DA na magsigawa ng sample testing para sa mga rice meal product tulad ng noodles, bihon at iba pang mga produkto. Gayun din sa mga bigas na kontaminado ng chemical na lead, sa pangamba na ang mga ito ay makonvert sa iba pang produkto. Batay umara sa pagsusuri, anim na beses na mas mataas ang nakita antas ng lead sa mga bigas na galing sa China. Mataas din umano sa chemical na cadmium, isang heavy metal na nagdudulot ng cancer. Sa so, kasulukuyan, maaari magpasok ang China ng hanggang 350,000 metric na tanilada ng bigas bilang bahagi na tinatawag na minimum actions volume sa lalim ng World Trade Organization. Grabe talaga itong China, no? Dati, kung maliit-maliit ang mga saging na ini-import, pinabalik pa dahil sa issue ng ano, sa Scarborough Shoal, OMG talaga. Tapos ngayon, itong mga bigas nila, may kontaminada pala ng lead. kakalokan. Hindi ito dapat mangyari kasi uh, health always matters mga kaibigan. Okay? Ingat po kayo sa mga bibili ng mga Chinese products. Okay? Good evening and goodbye! This is DJ Jones at LA Radio. Please support my newest single, I'll Never Getting Over You, featuring Jane Sofilo from Princess Music Academy Soundtrack. It's already available at SoundCloud and On iTunes, thank you.